。如果汽车保险和你的驾驶习惯正相关，你觉得这是一件好事吗？这两天发生了一件大事，但是我看没什么人讲，就浅浅为大家解读一下，抛砖引玉。比亚迪全资收购了易安财险，成为了全球首个收购保险公司的车企。正如很多人猜测的那样，比亚迪也做好了准备，进军车险行业。咱们先来思考一个问题：新能源的车险为什么普遍比燃油车更贵呢？其实最核心的因素主要有两个，其一是维修的工时费、配件费用等等，还缺乏行业的统一标准；其二是许多车型比较新，第三方的维修店根本就修不了。新能源车型呢，利用技术壁垒完成了垄断，主导方就变成了车企，提升了保险公司风控的一个难度。那有没有一种办法可以解决这些痛点，并且做得更好呢？有，那就是车企自己来做。我来大胆做几个猜想。第一，计费更加的合理。拿比亚迪来举例，顶尼克系统呢，其实可以根据车辆的驾驶来进行评分的。比如说你的安全驾驶系数、违反交规的频次等等，比亚迪都可以通过大数据来将保险业务颗粒化细分，结合车辆的驾驶评分来给保费更加合理的一个优惠。说的更加简单一点啊，你每天行驶的这个里程较远，开的频次比较高，那你交的费用也会相对比较高；开的少就交的少。同理，你一年都开不出一个罚单，自然交的也就少。经常激烈驾驶、违反交规呢，自然也就更多了。颗粒度更加细腻，保险的计费价格更加的合理，对于消费者来说呢也是比较友好的。第二，提升服务质量，电车用户经常会羡慕未来的服务质量，像比如说特殊时期的道路救援啊、拖车、搭电等等，未来都做得非常的好。但是客观来想呢，这些服务本身也就额外存在于车价当中了。那对于其他品牌或者售价比较低的车型来说，怎么享受这种高端服务呢？你指望四 S 店呢，必然是行不通的。但如果把车企作为保险打通之后，以后有一切问题来服务你的就是厂家的人。他们想要把用户口碑做好，就必须要把服务这块做到极致。第三，二手市场更加的透明。二手市场买电车和买油车的体验是截然不同的。电车呢，很多时候你很难去判断这款车型的一个真实的使用情况，被忽悠的概率会明显增加。但是如果我们把比亚迪进军保险行业和之前已经开始做的京城二手车结合到一起，就能有更多的想象。车企呢可以提供车辆完整的使用信息，定价更加的合理，消费者买起来呢也就更加的安心。第四，厂家更加赚钱。当然了，如果这个事情啊只有消费者受益，那这个事情一定是推不动的。厂家可以通过这种模式赚取更多的钱。保险提供的庞大的现金流只是一方面，另一方面呢也可以把自家的车企的一个产品。零部件、门店和保险四合一，制定出更加合理合规的价格，达到双赢。而且我们换另外一个角度来想，几百万车主提供的累计的保险数据，对于车企来说是更加珍贵的。而且他们想要多赚钱，就必须要倒逼研发部门来做得更好，产品的质量。设计的工艺等等都必须做得足够优秀，才能减少后续维修和返厂的概率。当然了，我也只是发散思维开了一个头啊。如果说你有什么补充或者反对的意见，也欢迎在评论区一起交流一下。